哈喽，大家好。本周皇家银行发布了最新的住房趋势和房产负担能力报告。这个报告有四个亮点。第一个亮点，飙升的房价已经完全抵消了财务支持对房产负担能力的提升。房产负担能力指数越高，表示房产负担越重。火爆的市场导致全国房产负担综合指数上涨 1.3 个百分点至 50.3%， 实际上已经回到了疫情前的水平。第二个亮点，第四季度所有地区购房成本均出现上涨。多伦多、渥太华、温哥华和蒙特利尔的购房成本增幅最大。第三个亮点，加拿大大草原和大西洋地区的房价仍然相对低廉。尽管在2020年下半年出现了一些恶化，但这些市场的房价仍有吸引力。房价高的温哥华、多伦多和维多利亚的负担能力问题最严重。第四个亮点，对于购房者来说，近期前景仍不容乐观。规模较小的房地产市场正在逐步丧失负担能力优势。2021年初，房价进一步上涨，给那些愿意搬到小城市寻找更容易负担房价的购房者增加了压力。对很多人来说，控管公寓目前仍是最靠谱的选择。皇家银行预计，今年晚些时候，控管公寓的价格可能出现上涨的压力。加拿大的住房热在第四季度对全国各地的房产负担能力造成了广泛的影响，尽管影响程度参差不齐。皇家银行追踪的可负担能力指标在所有市场都有所上升，也就是负担更重了。多伦多、渥太华、温哥华和蒙特利尔的情况恶化最为严重，因为紧张的供需状况推动房地产价值以多年来最快的速度增长。然而，大草原和加拿大大西洋部分地区的恶化程度较轻，尽管这些地区卖家占据主导地位，但价格上涨的压力并不是很大。疫情导致人们对更大的房产兴趣大增。最终推高了独栋房屋的价格。在疫情爆发前，其实加拿大很多的地区就出现了供应短缺的情况，使人们买不起独栋房屋。加拿大皇家银行的独栋住宅负担能力指数第四季度飙升 1.4 个百分点，至 54.7%。另一方面，共管公寓的支付能力变化不大，在一些市场还有所改善，比如说在多伦多、温哥华、蒙特利尔、埃德蒙顿等市场。公寓由于空置率居高不下，库存充足，价格下滑。加拿大皇家银行的全国共管公寓负担能力指数仅上涨了零点一个百分点，至百分之三十八点四。为了寻找更大的居住空间和更容易负担的房价，很多购房者选择了更小、更实惠的市场，这使房地产热迅速向小城市蔓延，导致这些通常比较平静的市场出现了一些较大的价格上涨。从而缩小了他们相对于大城市住房负担能力的优势。需要注意的是，自疫情以来，温莎、汉密尔顿、哈利法克斯和伦敦这几个城市的抵押贷款持有成本占家庭收入的比例，甚至要比温哥华、多伦多、蒙特利尔上涨得更快。事实上，尽管第四季度房价有所上升，但多伦多的抵押贷款持有成本占家庭收入比例仍低于疫情前的水平。由于上季度所有市场的成本都在上升。在大西洋和草原省这些加拿大最便宜的市场，房产负担能力指数变化不大。这些地区大部分都保持在百分之二十至百分之三十之间，而温哥华、多伦多和维多利亚的房产负担能力指数最高。这几个地区的房产负担压力最大。温哥华房产负担能力指数为百分之七十八点八，多伦多房产负担能力指数为百分之六十七点六，维多利亚房产负担能力指数为百分之五十五点三。这三个市场都是加拿大价格最高的市场。蒙特利尔和渥太华的负担能力指数有所上升。蒙特利尔房产负担能力指数为 43.5% 渥太华的房产负担能力指数为 40% 这两个市场目前对买家构成了更大的压力。除此以外，其他市场购买力都接近历史水平。皇家银行认为，这场疫情以及疫情相关的财政支持政策，加大了加拿大房地产市场的压力。现在很多地方的房价都已经过热，超过了历史标准。由于库存低、需求强劲，房价的快速上涨将使房产负担能力变得更具挑战性。最近，国际货币基金组织发布了一份报告，认为大多伦多地区的住宅房地产价格被严重高估，大多伦多地区的房价需要下跌百分之二十八才符合合理估值，这样才能与基本面保持一致。大温哥华地区的房价被高估百分之十五点四。今天是愚人节，今天下午召开了一个关于住房问题的发布会。这个发布会基本上没有任何实质内容，说的全是空话。
比如说要建造经济适用房什么的，因此呢，大家就把这个发布会当成一个愚人节的玩笑就好了。至于加拿大政府下一步会怎么做，让我们拭目以待。好了，以上就是今天我要给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活经济、房产资讯，欢迎订阅，谢谢观看，再见。